，这一次好好教训教训他，让他知道本宫有多厉害。如果能顺便得来证据，那就最好了。黄英，马上去办。遵旨。小喜，此事不要声张，你快去启宁宫把这件事情告诉太上王后。啊，记住了，赶紧回来，千万不要被人看到。诺。王后，你你这是？韵儿，你不用害怕，本宫。只想让你帮个忙。如果你能让本宫满意，以后你就再也不用做奴婢了。到时候，本宫会给你一大笔钱，让你下半辈子衣食无忧。娘娘，你有什么差遣，吩咐就是了。可以先放了奴婢吗？哟，这会儿改口倒是快啊。你不是说，你从来都不自称是奴婢吗？燕儿，只要你愿意承认，韩英珠勾结相国林展，还有御林军总管林峰等大臣，意图接宣王回京，谋夺王位，本宫就立马放了你。娘娘，你知道你在说什么、做什么吗？你知道你要我这么说的后果是什么吗？难道你就为了报一己私仇，要拉这么多朝廷的重臣下水吗？混账！本宫在问你，你倒质问起本宫来了。娘娘，玉儿真的不明白，太上王后从来没有得罪过你，为什么，为什么你要处处都针对她呢？放肆！张嘴！你，少废话！你到底肯不肯说？莫须有的事情，你们让我说什么？我告诉你，就算你们今天打死我，我也不会这么做的。臭丫头，嘴还挺硬，不怕死？我为什么要怕？太上王后，现在肯定在到处找我，她肯定会找到这儿，把我救出去。好，黄英，就给本宫好好教训一下她，让她知道，到底是她的嘴硬，还是本宫的手段硬。你们，动手！诺。太上王后，请留步，陛下正在议事，请容奴才禀报。让开！这，让开！诺。陛下放心，这事儿就交给奴才去办好了。好、啊，哎，陛下，请让胡子言还本宫韵儿。娘娘，韵儿她怎么了？刚才有人来报，说韵儿被紫嫣的贴身侍女黄英带着两名侍卫给绑走了。什么？你先不要着急，兰，怎么回事？嗯，奴才真的不知道啊。陛下，求你救救韵儿。我和韵儿名为主仆，实为姐妹。如果韵儿有什么三长两短，本宫也不想多活了。陛下，求您救救韵儿。快起来，英珠，这事过也不知情，你先别着急。兰，百家子成功。陛下。
紫辰宫恐怕没人，那他在哪里？宫里的下三所有处地牢，是专门刑讯宫里犯罪的宫女和太监的。还有这种地方？奴才猜想，八成会在那儿。快点路，诺。娘娘放心，他死不了。再破。娘娘，你看。想死哪儿那么容易啊？韵儿，你是扛不住的。今天你不让本宫满意，你休想活着离开这儿。其实，你对韩英珠已经够仁至义尽了，你就招了吧。本宫保你荣华富贵。我说过，我不会如你们愿的。胡子爷，你实在太卑鄙了！贱婢，竟敢骂本宫！娘娘，你不用动气，把他交给奴婢吧。皇姨，今天一定要让他招，看他能挺到什么时候。你仗着太上王后宠你，几次三番的欺辱我，今天我就让你知道我的厉害。胡子爷，我已经说过，我是不会让你们如愿的。你们看，月儿姑娘漂亮吗？把它赏给你们怎么样？谢谢黄英姑娘。你们，胡子爷，这样的事情你又做得出来吗？你不配做大魏的王后，你不配。黄英，娘娘别急。玉儿，你要是现在招了，我就不让他们碰了。否则，否则什么？干脆，干脆你们杀了我！他归你们了。啊、不要过来！对不住了，姑娘啊！不要！啊、不要！公子爷，你的肉嘞！你们住手！啊，住手！如此心狠手辣，对韵儿施以酷刑，你到底想干什么？陛下，紫嫣王后要我招认，太上王后勾结相国灵展，意图谋反。你
皇后，你，我跟家父对大魏忠心赤胆，你为什么要诬陷家父？简直是混账！相国谋反，子言，亏你想得出来。如果相国谋反，白帝打过来的时候，现在大魏江山早就易主了。你简直是丧心病狂，你太让顾失望了。陛下，臣妾一时被嫉妒冲昏了头脑，臣妾一时糊涂，陛下开恩啊！子月，子月，姑真的没有想到，你心胸如此狭隘，心狠手辣，你根本不配做王后，不配母仪天下，姑要废了你王后之名！陛下，不要，臣妾再也不敢了，求陛下开恩，求陛下开恩！求姑，还不如求太上王后。啊、太上王后，太上王后。我是一时糊涂，求你开恩，求太上王后开恩啊！紫嫣可以不追究，但是皇英不可轻饶。太上王后，奴婢知道错了，求太上王后开恩呐、啊！兰，在，把这个奴婢拉出去杖毙。遵旨。来人！陛下，娘娘，求陛下不要！陛下，拖出去！臣妾求陛下饶了皇英，皇英是臣妾的亲生侍女，陛下。你的侍女就不让别人碰，你就可以随便凌辱别人的侍女，是不是？臣妾不敢了，求陛下开恩，求陛下开恩，求陛下饶了皇爷。不行，若今日不给你个教训，日后你必定再犯。兰，把黄莺拖出去杖毙。陛下，陛下要是杀了他的话，就连臣妾一块杀了吧。你是在威胁姑妈？娘娘不是的，陛下，陛下，求陛下饶了皇英吧！臣妾求陛下，求陛下开恩！娘娘，娘娘，娘娘清醒了！陛下，娘娘人倒了！奴才就叫太医！娘娘，娘娘。今日这件事情，顾实在是不知情，顾代子言，向你道歉。是陛下及时赶到，月儿才能幸免于难。日后若陛下不能及时赶来，那我们……不会的，顾向你保证，这样的事情绝对不会再发生了。陛下，请准许莹珠带着母后和韵儿出宫去居住。万万不可！太后与你都出宫居住的话，那大魏的老百姓会怎么看顾？陛下，给陛下、太上王后请安，免礼。谢娘娘。韵儿怎么样？韵儿姑娘受的是皮外伤，服了药，不日即可痊愈。你下去吧。诺。英主，韵儿有不大碍。还好没事。否则，我绝饶不了胡子言。这次的确是子言不对，不过姑保证，以后子言再也不会找你们主仆的麻烦。陛下的意思是，这件事就这么算了吗？那你说姑该怎么办？真让姑废了子言王后吗？臣给陛下道喜。恭喜陛下，贺喜陛下。真是混账，孤政烦恼，喜从何来？陛下，紫嫣王后身体无碍，她是有喜了。娘娘。
，这事儿就不予追究了。但是思言，你以后不许再去打扰英主。臣妾知道了。黄英，奴婢在。今天看在王后的面子上，不予追究，以后不许再生事端。谢陛下开恩。你先好好休息。紫嫣，她没事吧？没事。紫嫣昏过去，是因为有血了。哦，恭喜。英主、啊，如今紫嫣王后喜得身孕。要不这事就此作罢。但是你放心，以后他不敢欺负你们了。姑刚才已经训斥他了，这件事你就看在姑的面子上，算了吧。但愿他能改恶从善。英珠，过两天姑去看你。陛下安心照顾王后吧，本宫不劳陛下费心。再这样下去，我会疯的！我现在就去求太上王后。木头，别去！娘娘，林峰有事相求。快请起。是为了孕儿吧？林峰不忍心再看着孕儿受苦了。我恳求娘娘，让我把孕儿带走吧。我也正想跟你说这件事。好，你把他带走吧。他跟着我只会受到伤害，你还是把孕儿带走吧。走得越远越好，去一个。只有你们两个人的地方，好好爱他。谢娘娘。娘娘。哎，玉儿，你怎么出来了？娘娘，你不要玉儿了吗？玉儿，你为什么不要我了？我没有不要你。我只是不想再看你受到任何伤害了，娘娘，我不走，你不要赶我走。女儿，你还不明白吗？想对付我的人，他们不敢直接对我下手，就会把你当做替罪羔羊。今天我们及时赶到了，否则后果不堪设想。我不想你再因为我受到伤害了。娘娘，云儿，赶紧收拾一下，跟凌风出宫吧。娘娘，我从小就跟着你，你不要赶我走，我不走。我要是走了，你一个人留在宫里，怎么办？现在，太上王还没有回来，太后的身体也不好，紫嫣她又处处对付你。我要是走了。您就连个说话的人都没有了，叫你走你就走，怎么那么啰嗦？林峰，快把他带走吧，一定要好好对他，千万不能欺负他。谢娘娘成全。娘娘，我不走，娘娘。玉儿，娘娘，娘娘，娘娘。
好一点没有？嗯。启禀陛下，首义大将军有要事求见。估计今天谁也不见。陛下，国事要紧，臣妾没事。去吧，陛下。那你好好休息。真是，今天要不是这个未出世的王子，我们谁都不好过这关。真没想到这个玉儿这么倔，更没想到韩影珠在陛下心中地位这么高。娘娘，我们就这么算了吗？本宫一直想着如何能置那个韩影珠于死地，可是。却每次都让那个贱人胜我一筹，他胜就胜在一个“礼”字上面。所以，今后凡事一定要三思而后行。总有一天，本宫会抓住他的小辫子。嗯。现在，本宫怀了陛下的骨肉，看那个韩英珠今后还怎么跟本宫斗。娘娘说的是。那我们现在，暂时，先不要找他们主仆的麻烦了。诺，你让我回去，木头，快走！你放开我！你先听我说好不好？如今太上王失落白帝，娘娘的心里真的很苦。在后宫里，紫嫣王后作威作福，娘娘的处境很危险。你想，我要是在这个时候走了，娘娘。他连一个说话的人、一个商量的人都没有了。木头，我真的不能走，你让我回去好不好？韵儿，你说来说去都是为了太上王后，你什么时候为自己想过，为我想过？我怎么没有为你想过？我怎么没有为我们想过呢？我知道你是为我好，只是娘娘现在处境这么困难，我要是现在离开了，我这一辈子都不会心安。木头，你也不愿意看到我不开心，不是吗？韵儿，离开这里以后，你要我做什么我都听你的，但这次不行。林峰，你就让我回去吧。不行，这次绝对不能听你的。林峰，你怎么还不明白呀、啊？我走了，娘娘一个人就更苦了。你就让我回去吧。你就听我一次吧。爹，相国大人。凤儿，你这是要干什么呀，爹？我要带云儿离开这里，求您成全。离开，国家不要了，君臣不要了，父子也不要了。你为了一己私情，竟可以抛开三纲五常。爹，我，林峰。在责备林峰了。其实韵儿并没有打算就这么跟林峰离开。韵儿只想回去陪着太上王后。等太上王回来了，我就求太上王让他给我们赐婚。只要到时候林峰还愿意让我做他的妻子，相国大人，韵儿希望，希望你可以成全我们。你听听。连韵儿都知道孰轻孰重，韵儿姑娘，请起，快起来。凤儿啊，你太让爹失望了。爹，我是怕韵儿受到伤害。林峰，你放心，以后我会很小心的，我不会再让他们抓到机会。
，你要相信我，好吗？哎呀，云儿，你回去伺候太上王后吧，请你转告太上王后，让她放心，我们这些元老大臣们，受先王托孤之重。我们会想尽一切办法说服陛下，让他尽早接太上王回来。那玉儿，在此谢过相国大人了。玉儿先告辞了。记住，我们所做的一切，都要以国家社稷为重，不可有半点私情。爹，孩儿记下了。如果没有什么异议的话，就赶紧拟旨吧。遵旨，陛下。提，钟离春镇守美人关，郭子涵镇守琅琊关。孟瑜镇守玉龙关，手牵调任京师禁军统领。请问陛下，这是谁的主意？相国大人，这是我等共同商议的结果。你等？嗯，这是你百官们商议出的结果。还是你手艺兰恩的意思？这，相国啊，何出此言啊？如果我没有记错的话，这上面的两个人，都是大司马你一手提拔上来的。那个孟瑜，他是一个监军太监。至于手谦，是大将军手艺的同宗兄弟。你们这样任人为亲，在军队中遍插心腹。是何居心呐？什么？况且，怎么回事？陛下明鉴，钟离春、郭子涵原来的确是臣的部下，但臣提拔这两个人，只因为他们作战勇猛，臣绝无私心。陛下，孟瑜他虽身为监军太监，但是。他在守卫国都一战中，也可谓是身先士卒，屡立战功。奴才举荐他，丝毫没有半点私心呐、啊。陛下，此四人在这次守卫国都一战中表现平平，毫无建树。尤其那个钟离春，畏敌如虎，临阵退缩，险些被督战的御史参劾。那个孟瑜。身为太监，却妄图沙场立功，这和之前的王进忠有什么分别啊？至于那个手谦，更是庸才，完全仰仗其兄手艺在军中的荫庇，在军中作威作福，军事对其多有怨言。陛下呀，若要将这样的人派往边关，手握重兵，身负保卫国家、保卫国都的重任。老臣这心里不安呐、啊，相国大人，钟离春怎么畏敌如虎？参劾钟离春的折子还在相国府呢。大司马，跟我回去看看。相国大人，你好了好了好了，既然相国反对，这四人升迁的事，容后再议吧。陛下圣明。灵展啊，真是十古不化。那个孟宇的钱，我可都收下了，如今提拔不成，我我我怎么跟人家交代呀、啊？难道已经收下的钱，啊，还让我吐出来不成
。这个林展，自以为自己是个一心为公的人，满嘴仁义道德，伦理纲常，好像朝廷就他一个忠臣似的。他不收钱，他不办事儿，也不让别人为亲戚朋友帮点忙。哎呀，哎，这个林展呢、啊，他实在是冥顽不灵啊。他不遵守官场的游戏规则，挡人前途，断人财路。如此下去，朝廷的重臣一定会孤立他。一旦有什么变故，连个替他说话的人都没有啊！恐怕等不到那个时候，咱们就被他连累死了。公公，哪里不能发财呀、啊？这一次啊，嗯，我这个人是属貔貅的，只进不出。这到手的银子还想让我吐出来，嗯，哪儿那么容易啊？那公公有什么好办法？凡事别把我惹急了。谁要是把我惹急了，我叫他。吃不了，兜着走。蓝公公，此话差矣呀。现在要是动他，可不妥。如今陛下是那灵展，为开国元勋，胜券正龙啊。现在不能动他。那大司马的意思是，蓝公公，你沉住气，不要着急。他现在得罪的可不光是你我两人，我们提议的升迁名册中可有大将军手艺的弟弟？那您的意思是，大将军打败了白狄，嗯，在军中威望正高，即便陛下见了他，也得给三分薄面。这时候，我们要能把大将军，啊。<笑>朝中有大司马，军中有大将军，宫中还有蓝公公，三方遥相呼应，我就不信斗不过他林展老儿。嗯，不过今天这口气我是咽不下去的。好了，老夫有个权宜之计。嗯，您说，先把钟离春、郭子涵。提为副将，嗯，孟瑜升为玉龙关的监军太监，嗯，先把关节提上来，嗯，放个空纸，让他们无话可说，找个借口把原来的守将给撤了，这样顺理成章，他们就成守将了。虽然时间长了点儿，但他们三个也无话可说，要恨只能恨林展了。嗯，太好了，大司马高见，副将升迁，不用报请陛下，我司马府就能够定夺。哎，大将军的弟弟呢？这可是大将军亲自拜托咱们的。大将军的弟弟不能升迁。啊，这样一来给足了林展的面子，二来，咱们把责任都推到林展头上，大将军就会更恨那林展老儿了。哦，我明白了。事不宜迟，我马上就签署调职文书。那蓝公公，麻烦您亲自跑一趟将军府，凭您的三寸不烂之舌。在大将军面前，好好给那个相国大人美言几句。干别的我不成，干这个我在行。<笑>嗯、<笑>一共报上去四个人，为何其余三人都有升迁，独独将我设地划掉？哎，大将军啊，这件事啊，大将军亲自登门拜托。咱家和大司马呢，对这件事情当然是重视有加，事情呢也一直进行的顺顺利利。今天早上，哎。
在御书房议事时，呃，大家彼此心照不宣，点点头，事情也就过去了。陛下他也不会过问的。谁知道，那个相国临斩，他百般阻挠啊。他说：“说什么？”哎呀，咱家要说出来。大将军，您千万别往心里去啊！他说：“令帝手牵啊，在军中他也没立过什么战功，他就仗着那个，呃，谁谁谁的权势，作威作福，军中的将士对他也是怨言颇多。”嘿，陛下一听啊，就立马否决了提议，就让其他三个人升迁了。本将平时没有得罪过相国大人，他为什么这么说？哎，这个吧，哎，咱家可就真的不知道了。啊，行了，我知道了。传了公公亲自跑一趟报讯，实在过意不去。<笑>大将军，您客气了。要是没什么事的话，那咱家就告辞了。啊，不送了。<笑>莫非是我礼数不周，得罪了相国，所以他才对我提拔的人横加阻拦？相国，相国留步。哦，是大将军啊。相国今日忙吗？大将军啊，你有什么事？请讲无妨，没什么事儿。许久未与相国亲近，深感不公。今日首议略备薄酒，想请相国过府饮宴。大将军，你是有事吧？没事儿，只是想与相国随意喝几杯。啊，大将军啊，你有事儿就请直说。这喝酒啊，就免了吧。相国，首义只想与相国喝杯酒，相国应该不会不给这个面子吧？好，既然大将军诚心相邀，领展不敢不从啊！哎，不敢，多谢相国赏脸，那首义就在府中恭候大驾。大将军，客气了。嗯。相国为国事操劳，辛苦了，请满饮此杯。大将军，我已经到了将军府，大将军有什么事情，就请直说吧。<笑>既然相国如此豪爽，那我也就开门见山了。这是何意啊，相国？设帝手牵，自认可以胜任京师禁军统领这个位子，还请相国成全。你这是在贿赂老夫啊！相国，自古伸手不打送礼人，本将只是……哼！朝廷官阶升迁，当以举贤为重。你身为朝廷重臣，竟然想买通关系，任人为亲，还要贿赂当朝相国。首义，按我大魏律例，你该当何罪？相国，这我……首义，你一年的俸禄积蓄啊，这满满一盒金银珠宝，那得是你几年的俸禄。这些，你又是如何得来的呢？哼！要不要老夫启奏陛下，让陛下
，来问问你呀、啊。相国开恩，守仪为了设帝升迁一事，一时糊涂，求相国开恩，饶我一回。守仪下次再也不敢了。哼。念及你为国征战功勋卓著的份上，此事老夫就不和你计较了。但是，绝不允许再有下一回。若是有下一回，落在老夫手里，绝不轻饶。谢相国开恩。哼。凌战老。你竟然敬酒不吃吃罚酒，山不转水转，你给我等着！来人，在，请大司马况杰和中常侍蓝公公过府饮宴。诺。大司马，喜、嗯、事啊，喜事啊！蓝公公。什么事如此高兴啊？据咱家的探子密报，今天中午，大将军在府里设宴邀请相国领展。嗨，席间啊，他搬出一个大箱子，里边全是金银珠宝，想收买领展，来提拔自己的弟弟。结果，结果你猜怎么着？结果呀，大将军反倒是弄巧成拙，被相国给骂了。<笑>哎呀，大司马，你精明啊！<笑>岂止是挨骂呀！大将军最后是跪在地上，苦苦求饶，那相国大人才饶了他。啊？那灵展如此不近人情？<笑>他呀，他就这么个人。蓝公公，据老夫判断。过不了多久，大将军就得派人来请你我。嗯，喝茶，来。哎哎，老爷，武定侯大将军手艺请简道，请老爷与蓝公公过府饮宴。林展如此欺我，此后这朝廷上，有他无我，有我无他。我不出灵斩，誓不为人。哎，大将军息怒，我二人也十分不耻那灵斩老儿。可是他现在胜券正容，还不能动他。大将军要忍耐，看准时机，再图报仇。要我忍下这口气？哎，大将军，岂不闻君子报仇？十年不晚呢、啊哎，就是就是啊！只要我们三人联手，遥相呼应，还怕没机会对付那林展老儿吗？到时候将今日之羞辱连本带利跟他讨还回来。是，好，自今日起，你我三人连成同盟，一损俱损，一荣俱荣。谁若违背誓言，背弃盟友。如同死柱，自然，自然，哎，一定，一定。二位大人，对这珠宝可有兴趣啊？哎，这个，大将军的意思是，这地的事还要仰仗二位啊。大将军，我有个迂回的办法。都说况杰大人足智多谋，神机妙算。愿闻大人高见。大将军，可令手签为康城守将。那康城民风淳朴，又十分富庶，只是偶尔有山贼出没，可令手签出兵将山贼赶跑。待向陛下请功之时，我们将其功劳夸大。不出两三年，这京师禁军统领非手签莫属。够，还是大司马的主意高啊<笑>！大将军，你放心，此后咱家时常在陛下面前替令帝多多的美言，让陛下对令帝先有个好印象，将来升迁之事
，不就水到渠成了吗？啊，那就有劳二位了。啊，客气。本将再准备一盒珠宝，分别送到二位的府上。啊，大将军。呃，多谢大将军。哎，既是盟友，何必客气？来，干杯！来。好，好了，好，呃，我们来认字啊。这个是喂，哎，这个呢？白，嗯，迪。好，都认识了，今天就到这儿吧，去玩吧，去玩吧，去吧。好，来来来，回去了。好，慢点。走了，走，走走走，走。我认识走吧。累了吧？不累，每天有事干。过得也比较踏实。吃饭吧。好。哎，钱贤呢？哦，他被人请去看病了。你们一个帮人看病，一个教人读书写字，怪不得大家都说，有了你们在，大家的生活更安康了。真的。嗯。我们不能白吃白住啊，不能老是靠你接济我们，自己也应该做点事情。我怕以后大家离不开你。舍不得你走了，不会吧？我说笑的，看把你吓的。好，我是丝毫都没有放弃希望了，我一定会回去的。嗯，来吃东西吧，来。好，给，给，嗯，我也吃。钱神医，啊，钱神医，这位兄弟的腿受伤了。哦，来来来，坐坐坐，来慢点。哎呀，你看看，伤口不浅呢，给他上点药吧，忍着点啊，忍着啊。你就放心吧，钱神医的医术很好，你这点伤两天就好。谢谢神医啊，好。这两天别碰水啊！哎，好。明天啊，你再过来，我给你换一次药。你就信钱神医吧。啊，好。少走动，多休息。谢你这伤口啊，养两天就能愈合了。哎，好，好。问题不大。来，包扎好了。哎呀，起来吧。哎，慢点。不客气。谢谢神医。快起来，快起来，快起来，快起来。谢谢神医。好，谢谢神医啊。我们先回去了啊！哎，明天再来啊！好。哎，可汗，哎，宁安。本汗打猎归来，看见那个太傅钱贤在给人诊病，还听说伯剑在教我白狄的孩子们念书识字，看来这两个人很得人心呐、啊。不错，他们两个一个教人读书识字，一个给人诊病。现在咱们白狄的人都很拥戴他俩，可汗，长此下去可不是个好兆头啊。为什么不是好兆头啊？他们两个这是在拉拢人心。现在那个伯剑都被人称为先生，那个钱贤更被誉为神医。这久而久之，白狄的子民就会崇拜他们，而对可汗您呢，就会失去了敬畏。先生，神医，有意思。<笑>那你说我该怎么办？哎，可汗。您自有圣才，奴才不敢多嘴。这两个人现在深得民心，我就是想杀他们也没有理由啊。可汗，他们两个是俘虏啊！哎，他们可不是一般的俘虏，没有确凿的证据，是不能轻易动他们的。可汗。
，您就把这事儿交给奴才吧。奴才一定找到他们的罪证，到时候可汗您就能顺理成章的杀了他们。好啊，只要能找到他们的罪证，我一定杀了他们两个，省得他们在我白底蛊惑人心。哎，可汗圣明。可汗，嗯，您出征抓回来的那两个俘虏还真是有用处。哦，有什么用处啊？前几天我小弟得了重病，巫师看过都说救不了了，没想到那个叫钱钱的神医一到，几服药下去，我小弟就转危为安了。今天母亲捎信来说，小弟已经可以下床行走了。可汗，托亚请求您重赏这个叫钱钱的人。他真有那么厉害吗？是啊，比本汗还要厉害啊！不不不，可汗，你怎么这么说呢？看来这两个人在我白狄，真是如鱼得水了。可汗，您为什么不高兴呢？他们两个人，一个教人读书，一个给人看病，都是功德呀。没错，是功德，好大的功德呀！可汗明鉴，你放心吧，回头我一定重重的赏他们。大嫂他们几户人家，给你们送的水和吃的。这怎么敢当？你们教我们识字，又帮我们看病，还不求回报？大家说啊，别的给不了，哎，给点吃的、喝的还是没问题的。你们这别推辞了，真是太客气了。那，代我谢谢他们。哎，这是你们应得的。哎，秦贤呢？哦，隔壁部落有几个孩子生病了，他被请去看诊。啊，对了，周围几个部落让我问问。可不可以让他们的孩子来给你读书识字？可以啊，不过我听说沿途会有狼群出没，所以最好有大人来护送。这你就不用担心了，我只是怕你会很累。不会的，每天有这么多的事情做，反倒可以缓解思乡之情。那我去跟他们说，几位酋长听到一定会很高兴的。连巫师都说你们这是行善积德呀，<笑>夸赞了。我们只是在做力所能及的事。呵呵什么事情啊？三更半夜的，非要见本汗不可啊！可汗，大事不好了！伯剑勾结附近的几个部落，这意图不轨。你说什么？可可汗，千真万确啊！那伯剑借着教孩子们读书识字，勾结附近的几个部落。那个钱贤呢，更是趁着黑夜跑去那几个部落，给给人家看病。哎呀，可汗，现在附近几个部落的酋长都认为他们是上天赐来的好人，礼遇有加，奉若上宾。可汗，你想啊，到时候他们要真的是联合起来的话，对可汗不利呀、啊。这这这这可如何是好啊？啊，你说的属实吗？可汗，千真万确。啊，还有，那伯剑。对苏亚郡主起了色心，妄图染指，草原之花。什么？你可汗还有呢？苏亚郡主还经常半夜去伯剑的帐内，还省出自己的口粮，借机给伯剑和钱钱。反了！反了！速传网吧，让他把伯剑给我抓起来，然后派人守在钱钱回来的路上，将其拿下。明天一早，将他们二人斩首示众。可汗英明。你们几个，慢点。
你们这是走，快走！哎，快走！是我，韩嫂，你找我有事吗？宁安搬弄是非，可汗要杀伯剑，现在伯剑已经被抓，前嫌也很危险，你快想办法！撤！撤！撤！撤！太傅，玉，郡主，不好了，宁安搬弄是非，我还是要杀伯剑呢。郡主，我们现在该怎么办？如今只有今晚二哥俄森回来了，恐怕除了他，没有人能劝说邓寒兄了。那好，我们一起去找大将军吧。好，走。撤！撤！撤！撤！撤！可汗，我们先杀他！为什么要杀他呀？为什么要杀他？魏玄王伯剑，你是我白狄的俘虏，来到我草原。你就该循规蹈矩，苟且偷生也就是了。可你不知收敛，竟敢擅自教导我的子民，学习你们魏国的文字，还勾结其他的部落，妖言惑众，图谋不轨。你逼得本汗不杀你都不行了。伯剑先生，他的确是一个好人啊。不见他没有罪啊。伯爷，我何罪之有？我教导你们白狄的子民读书，教他们识文断字，让他们长大以后可以令白狄。更加繁荣，这也有错吗？难道其他部落的酋长送孩子来跟我识字，这些也是错吗？前贤不计个人私利，为你的子民医病，救他们的性命，这也是错吗？我们何罪之有？如果这些是我的罪过，你可以马上杀了我。伯剑，事到如今，你还在蛊惑人心，把他的人头给我砍下来，挂在旗杆上示众。伟大的可汗，伯剑他们没有罪，他们教我们识字，给我们治病，这都是功劳啊！如果这都是罪过，那我们才是真正的罪人。可汗，你不要再听小人宁安的挑拨，加害魏王。可汗，我阿吉，求你了。可汗，他已经被伯剑给蛊惑了。你看看他，看看，他现在已经不忠于您了。阿吉，你太放肆了，你竟敢违背我的意思！可汗，上次我的儿子吃错了东西，他的肚子疼得厉害，就是伯剑先生和前贤神医救了他。可汗，我的儿子也是您的子民啊，是伯剑先生救了您子民性命啊，他没有错，我求你赦免了先生吧。是、啊。您看看，是这么多人都替他求情，可汗，可想而知，他对您子民的蛊惑是多么的可怕呀！岂有此理！谁敢再替伯剑求情，一起杀头！可汗，我阿吉的命是前贤神医给的，如果您要杀了他的主子，就请可汗先杀了我吧！可汗。请可汗饶恕伯剑先生。
，你们想造反呢？可汗，这么多族人请求赦免魏王，您就顺应民意放了他吧。他真的没有做错事啊！连你也敢忤逆我吗？可汗，您不要被小人蒙蔽，求您饶恕魏王。滚账！我今天誓杀魔剑，谁敢阻拦，一起杀头。来人，把他的人头给我砍下来！可汗，重辱难犯，你这样会失去人心的。可汗，放肆！来人，把他给我绑了。是。可汗，您不要一意孤行，您这样会后悔的。可汗，我是可汗。外地的百姓们，你们的可汗要杀我，绝不仅仅是因为我教你们读书写字。他要杀我，是因为他怕我。魔剑，你说什么？我会怕你？他怕我笼络了人心，推翻他，所以你们怎么恳求都没用。今天我是必死无疑。你们千万不要再为了我去开罪他，我不想你们受到伤害，只希望在我死之前，白狄的百姓们，你们能答应我两件事：我死了以后，把我的尸骨送回魏国，因为我答应过我妻子，我一定会回去。这是我对他的承诺，希望大家能成全我。第二，希望大家能保护前贤，让他能安然无恙的待在这里，为白狄的孩子，为所有有需要的人医病。让你们的后代可以健康的长大，能远离疾病，为白狄带来希望，那我就死而无憾了。谢谢大家。今天死了，我阿吉就是背，也要把你的尸体背回魏国，让你和你的妻子团聚。可汗，伯剑先生没有罪，他并没有撼动你可汗的地位，求你饶了他。可汗不能杀他，不能杀了伯剑先生。可汗，你今天要是杀了魏王，你将失去民心呐。可汗，伯剑。你死到临头，还在蛊惑我的族人。今天我若不杀你，誓不为人。动手！动手！去！剑犯了什么罪？你为什么要杀他？我不管他有罪没罪，今天我就是要杀他。谁敢阻拦，一起杀掉。那么，俄森要是阻拦呢？俄森，你想干什么？可汗，你看看，这么多白狄子民都力保魏王伯剑，就说明他不该死。你违背民意，一意孤行，如何做白狄的可汗？我是白狄的可汗，民意岂能忤逆于我？违背民意，你就不是我白狄的可汗。俄森，你想造反吗？放了伯剑，我还认你做可汗。哼
我要是不放呢？可汗，那就请你先杀了俄森。俄森，你这是在逼我！可汗，请放了伯剑。可汗。我知道你并不是一个残暴的人，伯简他真的没有妖言惑众，也没想拉拢人心，一切都是苏亚的错。我没有请示可汗，就答应两位酋长，把其他部落的孩子带到伯简那里读书识字。我想，如果我禀报可汗，以可汗草原一样的胸襟，一定会答应的。这都是苏亚的过错，可汗您是不明真相，才会被小人挑拨，才会被蒙在鼓里。现在可汗知道了真相，就可汗饶了伯剑吧。你和二哥都是我的兄长，我不想看到你们刀剑相向，可汗。不要让其他的部落看我们的笑话呀！原来是你擅自做主啊！冒犯可汗，俄森死罪。好吧，既然是场误会，那就赦免伯剑吧。可汗英明，可汗英明，陛下。没事了。可汗，这个阉人整天搬弄是非，求可汗处置他。可汗，奴才宁安可是赤胆忠心，请可汗明鉴。这个奴才我很喜欢，我想留着。大将军。不会不给我这个面子吧？既然可汗喜欢，那就饶他狗命吧。谢可汗，谢大将军。可汗英明。太好了，太好了。陛下，没事了。二哥，谢谢